just want to honor your name, God. Hallelujah. Come on, church. Give him the best. Give him the best. Hallelujah. The best praise. The best praise. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, God. To me, Jesus, that we honor your name. Oh, God. We just want to embrace your presence, Lord. Oh, God, we bless your holy name. We bless your holy name, Jesus. Oh, God. Oh, God. Oh, we will shout our worship. We will shout our praise unto Jesus. Hallelujah. 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 And this is what the Lord says in Ezra 3.11. They sung responsibly and praising and giving thanks to the Lord for He is good, for His mercy endures forever to our church. Church today, marami kang daladalang pasasalamat. Amen. Can we just see the two hand who was raising? You may mga dalang pasasalamat. Kung ikaw ay pinalaya ng ating Panginoon, kung ikaw ay pinagaling ng ating Panginoon, kung ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon, kung ikaw ay pinamalas ng kabutihan ng ating Panginoon, yan ba ang mga bitbit mo sa umagang ito, kapatid? Nanais nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon for He is good, for His mercy endures forever in each and every one. God, this is your people who are lifting your name, who are praising your name, Lord, who has a thanksgiving in our hearts. Jesus, look at your people. Look at your people worshiping, embracing your pre presence, Lord. We just want to continue to worshiping your name, God. Lord Jesus, you are freely to move in our midst. You are freely to touch your people, God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Between us, how high the mountain I could not climb in desperation. I turned to heaven and spoke your name into the night, then through the time. Your loving kindness tore to the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. So great a mercy, what heart could 
Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Jesus, we came. Oh, the third 
Sing it one again. I am so holy. Oh Jesus, we exalt your name on high, God. I am so holy. Oh Jesus, I am so holy.
worthy to be praised God hallelujah oh we give you all the glory all the thanksgiving all the adoration in the mighty name of Jesus Christ and every child of God says amen and God bless you Tanggalin na lang natin itong busal natin. Good morning! Magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At kamusta po kayo? Happy New Year! Yes po, Happy New Year! Uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon for God giving me the opportunity to share once again, pakit mga kapatid, this is the first month of the year 2022. Amen! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Masaya ba kayo ngayong umaga? Actually, ay sabihin ko sa inyo, I feel the presence of God. Very strong, kapatid, ang anointing na galing dito sa prison worship down. Diyan. Grabe ang, ang kilos ng Panginoon. Kasi po, nandito tayo lahat. Sama-sama tayo at nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. By the way, mayroon ba tayong bisita ngayong umaga? Banda rito, banda rito at banda doon. Wala? COVID ba? <laughs> Siguro dahil COVID, ano? Pero, baka mayroon po dyan. We love to pray for you. Okay. Salamat po sa Panginoon. And today, kapatid, uh, tingnan po natin, mayroon po tayong uh, picture na ipapakita. At tingnan po natin ang picture. Ayan. Akita niyo ba yan? Nag-iisa, kawawa. Wala siyang kasama. Tingin ko, may sakit siya kasi may mga juice. May sil- nagsisilpon siya. Kinakausok na lang pamilya niya dahil hindi siya nakikita-kita. Kawawa siya, no? Hindi siya makakilos, hindi siya makano, kahiga lang siya. Gaano kaya kasakit nun? Gaano kaya kalungkot nun? Hindi ko pa kasi naranasan yung ganyan eh. Naranasan ko ang kahirapan, pero together with my family. Pero yung ganyan na nag-iisa sa isang bed, sa isang kwarto, na masama ang pakiramdam, wala kang magagawa, hindi ko po alam yun. Para bang, nung makita ko pa ang picture na yan, parang ang hirap. ba? Diba? May makikita po kayo, kung mas than nyo, may makikita kayo, ba? Diba? Para bang tinakluban ng langit at ng lupa. Para bang, wala ng pag-as. Dito po sa isa, tingnan niyo po, nabubuang na siya, oh. Sa sobrang problema niya, hindi niya na alam kung anong gagawin niya, nakalaylay na yung buhok niya. Titakpan na lang yung muka niya sa bigat ng problemang hinaharap niya. Sa bigat ng problemang hinaharap niya at siya po ay nag-iisa. Ang lungkot nun. ba? Diba? Dapat, pag may ganyan ng uh, sitwasyon, kapatid, nagdadama yan, ba? Diba? Ito siya, nag-iisa. Nag-iisa siya sa lugar na kung nasaan siya. Kaya siya ay mukhang sabang sakit ang ulo niya, parang mabubuang na siya. Kita nyo, kapatid, hindi maganda, ba? Diba? 
And today, ang ating pong pag-usapan is, is it's all about isolation. Isolation. Di ba? COVID ngayon. <laughs> ang lahat ng may COVID ay na-isolate. Isolation sila. Katulad nung picture na nakita natin, kapatid. And today, mga kapatid, gusto ko pong mga tatlong uh, bagay na pag-uusapan natin, how to overcome. Iyan po ating topic. How can we overcome isolation? Yan. Di ba? Isolation. Madalas na marating sa buhay ng isang tao, kapatid, ang malubhang problema. Malubhang sakit. Di ba? Sakit sa COVID, lalo na. Talagang kukunin ka sa gusto mo at sa ayam mo, kunin ka ng barangay. Ihiwalay ka sa iyong pamilya. Problema. Pag malaki ang problema ng isang tao, kasi naranasan ko rin ito eh, plus light lang. Ayokong kausapin ako. Wala kang ganang kumain kasi nakafocus ako sa problema ko. Kaya wala na. Ayokong, hindi, mo ako, hindi ka makitang mag- maghiti at ang itsura mo ay hindi madrawing. Nakabusangot. Ayawang ko po kung saan ko nakuha dyan, minong busangot. <laughs> hindi ma, hindi, walang glory ang mukha. Di ba? Ang hirap. Sa halip na ikaw ay, ikaw ay pumunta sa isang lugar na kung nasaan, excuse me, na nandoon ang iyong mga kasamahan para ikaw ay ipanalangin, hindi mo gusto yun. Kapag sobra ang problema mo, ang nangyayari, isolation. So ngayong umaga mga kapatid, ito po yung ating unahin. How can we overcome isolation? Tingnan nga po natin ang Psalms 130. Isang versiko lang kunin natin po. Actually, ito, kung gusto nyo, Psalms 130 verse 1 to 8. Pero isa lang po. Ano po ang sabi? Actually, mga kapatid, ito po ay hindi po si Salmista David. Kaya Salmista lang po ang sinasabi ko, it is because anonymous, through maaring si Hezekiah. Pero hindi klaro. Therefore, ito po ang sinasabi niya. O oh Lord, how from the depths of my despair, I cry for your help. Let us pray. Hallelujah. To God be the glory. Panginoon, Panginoon, maraming salamat. Lord, Ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito. Upang purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo sa buhay namin. Ikaw ang nagsugo sa akin sa umagang ito, Panginoon, upang magdala ng inyong salita, Lord. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, lukuban mo ang iyong abang lingkod ng iyong banal na dugo. Lord, na masabi ko, ang ibibigay mong salita sa aking mga bibig, sa aking kaisipan at puso, Panginoon, upang ang inyong mga anak, Panginoon, ay makakuha ng aral tungkol, Panginoon, sa isolation. Lord, maraming maraming salamat. We just trust in you today, Lord. And I pray that let your name be glorified in the midst of your people right now in the name of Jesus. Everybody want to say amen. amen. How can we overcome isolation? Ito po ang sinasabi niya. Pa- paano niya na-overcome ang pag-iisa? Kaya sinabi niya, kapag hindi niya umiiyak siya, sabi niya po, Psalm 130, sabi niya, O oh Lord, from the depths of my despair, I cry for your help. Yan. Kapatid, yan talaga po ang masasabi ng isang tao na nag-iisa sa na wala siyang kasama at wala siyang katulong. Anong gagawin niya? Wala siyang magagawa. Kaya po mga kapatid, ang tanong ko, bakit siya umiiyak? ba? Diba? Kasi wala na siya magagawa sa sarili niya. This salmista knew that apart from God, we can do nothing. Amen! 
Mga kapatid, ikaw at ako, tayo lahat, alam natin yan. Apart from God, may magagawa ka? No. May magagawa tayo sa mga small things. Pero may mga bagay, kapatid, just lang, ang pwedeng mag ng ating problema. Na hindi natin kayanin. Kaya, dapat, i-advance ko na ang sabi ng Panginoon, if you hear the word, harden not your heart. Huwag po pagdikasi ng ulo. Kung ano ang sinasabi ng Bible, yun na yun. Yun na yun. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, kapatid, ay pwede magbago sa buhay ng tao. Hindi mo kayang baguhin, kayang baguhin ng Diyos. Because in His name, nothing is impossible. Amen! Amen. Hallelujah! So, mga kapatid, ano po sabi niya? Oh Lord, from the deeds of despair, I cry for your help. Kaya, number one, kapatid, ito po. How can we overcome? Number one, isolation caused by despair can be overcome by focusing on God. See? Hindi doon sa nakita natin yung picture, nag-iisa siya. Alam niyo kapatid, aywan ko, na-experience natin to. Pag ikaw ay may problema, pag ikaw ay may karamdaman, at ikay nag-iisa, wala kang magagawa. Hindi ba? Nakita niyo yan? Parang kahit panalangin, parang hindi maka... maka kahit dyan lang banda sa ano, hindi makarating. Wala. Nakakat ng panalangin kasi nadadaig ka ng problema, nadadaig ka ng karamdaman, nadadaig ka ng sakit sa iyong buhay. So, ano pong sinasabi yan? Isolation caused by despair can be overcome by focusing on God. So, ano po ang gagawin natin? Ako sinasabi ko ito dati kay Gigi. Pag may problema, tumakbo ka sa... Uh, so, ano, <laughs> sa, court, sa, court, sa Korte Suprema, ang Bible. Kapatid, pag may problema ka, Bible agad. Basahin mo ang Bible dahil ituturo yan sa iyo kung ano ang dapat mong gagawin. Yan. At ituturo niya sa iyo ang mga bagay na nais niyang gagawin mo for His glory and honor. Amen! Bible agad. Huwag agad sa tao. Bible agad. Kasi ang Bible talaga is talagang may kapangyarihan. Ayan. So, ang sabi po dito ni, ng salmista, sa gitna po, sa, ma, sa mabigat niyang uh, karam, uh, disperado na siya masyado, no? sabi niya dito, in the days of despair, ang tanong ko, anong ginawa niya? Nothing. Diba? Ulitin ko lang, wala siyang nagawa dahil wala siyang magagawa. So, alam niya kapatid na apart from God, he can do nothing. Kaya ang ginawa niya, he just cried out to God. Ayan yan ang ginawa niya. Yan ang mabuting ginawa niya. Ayan. Mga kapatid, sa gitna ng mga matinding mga problema natin, tayo po ay nawawala ng pag-asa. Maging tulad ni Salmista, he cried out to God for help. Bakit kapatid? Sapagkat alam natin kapatid na hindi natin kayang lutasin ang anumang problema natin. Kaya nga, hindi nyo ba nakinapansin sa Bible, Matthew 11:28. 28? Bakit kayo sinulat ng Panginoon? Wala pa tayo. Wala pa yung nanay at tatay natin. Mayroon ng Matthew chapter 11, verse 28. Ano sabi niya? Come unto me. Ba't ang tigas ng ulo natin? Di ba? Ayun, yan po napansin ko. Nababasa natin, luma ng ilang Bible lang pinalit-palit natin. Pag may problema, nakakalimutan natin. Pero ang sabi ng Panginoon, gandahan ko ha, Come. Come all ye who labor and uh, 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 and heavy laden and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in spirit, and you shall find rest for your soul. For my yoke is easy, sabi ni Lord, and my burden is light. Tingnan niyo po kung ano kaganda ang ano na, ino-offer sa atin ng Panginoon. 
Makapati ang saltang ibinibigay ng Diyos yan sa mga taong naniniwala sa Kanya, sa mga taong nagmamahal sa Kanya, sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa mga taong namumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Sabi niya, come to me, those who are in labor and heavy laden, and I'll give you rest. Mga kapatid, kung gusto mo ang kapahingahan sa iyong kaluluwa, sa iyong sarili, lumapit ka kay Kristo. Dahil buo ang pangako niya, Kailan heaven and earth shall pass away, sabi niya, but my word will remain forever. Amen! Amen. Yan po, mga kapatid, ang salita niya, manatili magpakilanman. Mawala na tayong lahat, mawala ng mundo, but his word will remain forever. So, mag- dyan natin makita, napakatibay. Bakit natin kinakalimutan, di ba? Bakit kailangan magmuka tayo doon sa picture? na nakita natin, mahas, mabubuan ka na. No, kapatid, alam mo ba kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Sobra tayong kamahal. Bakit? Isa lang ang anak niya, binigay niya. He died in the cross, kapatid, para bayaran ang ating kasalanan. Therefore, kapatid, kailangan mo ang, sad, ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag tayo pong lumayo sa Panginoon. This fear makes us feel isolated. Ayan, sagta niyo kapatid. Yan ang ginagawa. This fear makes us feel isolated and distant from God. Kapag tayo po ay mabigat na ang ating mga problem, disperado na po tayo, uh, wala na po parang naman natin ng kawalan ng pag-asa sa buhay, yan na sinasabi, it, it, uh, uh, it makes us feel isolated and distant from God. Di ba? Kapag ka talagang isprado ko na sa iyong mga problema, sa karamdaman, na panaramdaman mo na wala ng pag-asa, ang maramdaman mo dyan na para ang layo mo na sa Diyos. Parang malayo ka sa Diyos, pero hindi, kapatid. Ang sabi ng Bible, hindi ka malayo sa Diyos. But, this is the time when we need most. Ayan. Akala mo lang, kapatid, malayo ka sa Diyos. Kaya lumalayo at lumalayo ka. But sa totoo lang, ito ang panahon, kapatid, na talagang kailang-kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Yan. Kaysa, ma- kaysa magagalit ka sa ano, yan, lumapit ka sa Diyos na mga ka sa Kanya. Dahil ang Diyos po ay nakahandang tumulong sa atin. Despair over sin should not lead to self-pity. It will cause us to think more about ourselves than God. Alam niyo kapatid, no? Ito po yung sinasabi ko. Kapag tayo na wala ng pag-asa, ito po ay para bang nakikita mo, para bang kinakaawa mo sa sarili, parang nakakaawa ang sarili mo. Alam mo, I read, no? Nakabasa pa ako ng isang, vibe, ng isang libro at nakalagay doon, self-pity is our worst enemy. And I agree to that. Kapatid, hindi tayo kawawa. Una-una, our body was the temple of the Holy Spirit. Secondly, we are all children of God. Bakit kawawa tayo? No. Managumpay ang Kristiyano. Amen. Amen. Kapatid, managumpay tayo. Basahin nyo ang Bible. Kung hindi, lalakas. Sa, di ba? Umiinom tayo ng, ng vitamin C para lumakas ang ating katawan. Kapatid, ang Bible magbibigay sa iyo ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay because God is on our side. God is with us always. Kaya nga po ang uh, Joshua 1.9, sinabi niya, sa Joshua 1.9, uh, Be strong and courageous. Don't be afraid. For the Lord your God is with you wherever you go. Tignan mo kapatid, kaya hindi tayo dapat mag-self-pity. Anak tayo ng Diyos, hindi tayo, wag mong wag tayo magpaawa-awa. No, just be strong. Alam mo, yung mga kubi na yan, kung nagpa-strong lang sila sa bahay nila. Meron akong alam eh, dalawang tao to ha, yung isa pastor, yung isa assistant pastor. Nakubit sila parehas. Si pastor, senior, may pera. Tumakbo sa ospital, pak, patay. Si assistant pastor, 
Wala sila nung pera, sa bahay lang, bayudjisik lang, uh, mga parasita mo lang yan, buhay! Ayan, sa so that's no one nakatira, buhay. Kita nyo kapatid? Kasi, inaplan niya ang Panginoon. Ang ininom niyang antibiotic na gamot ay ang salita ng Diyos. Buhay! Amen! Buhay! Buhay tayo kapatid. Now, instead kapatid of self-pity, it should lead to confession. Dapat, hindi tayo mag-self-pity. Dapat ang gawin natin kapatid, confession and then God, mercy and forgiveness. Ayan dapat ang gagawin natin. Sa halit na mag-self-pity ka na papaawa ka sa sarili mo, ayan, it should lead to confession. Dapat yun ang itong gagawin natin. Ayan. Instead, it should lead to confession and then to God, mercy and forgiveness. Yan ang dapat gawin natin. Now, when we feel overwhelmed by a problem and feeling sorry for ourselves will only increase feeling of hopelessness. Ayan pala eh. Kapag feeling sorry ka sa iyong sarili will only increase the feeling of hopelessness. Diyan ka pupunta. Parang feeling sorry ka. Wala na to. Di ba? Wala na to. Alam mo yung sister ko, yung sabi ko na noon, 86 years old. First time na nagkasakit siya. Ba nahirapan ako? Pati ako, masuko, susuko na ako eh. Parang ayaw ko na. Nung naisip kong susuko na ako, surrender na ako, biglang bumaba ang salita ng Diyos na sa akin. Sabi ko, ay no, no. Sabi ko, Lord, no. Gagag, pagagalingin mo ang kapatid ko because my labor to my sister is not in vain. Following day, sabi ng kapatid ko, ayoko ng lugaw, gusto ko kanin. Wow! Hindi nga, ma, nga, ma, hindi nga makain ng lugaw, tapos yung mga ipan ng kanin. Di na buisit ako noon. Sabi ko, totoo, kumuha nga ako ng kanin, humingi ako sa, kap, sa anak ko, pinaka-aba, ubos nga. Kasi, because my labor sa aking sister is not in vain. How much more ang labor natin sa Panginoon? It's not in vain. Mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Kaya po, wag tayong, uh, wag tayong mangamba, wag tayong uh, matakot, wag tayong malahat. According to Philippians 4, 6, and 7, don't worry about anything. Instead, Pray about everything till God your need. And don't forget to thank Him for the answer of your prayer. And the peace of God that passes all understanding will guard your heart and mind through Jesus Christ. Amen! Oh, hallelujah! Mga kapatid, alam mo, iyon po yung, di ba mahilig tayo sa mga ginto o ginto? Sobang ginto ang salita ng Diyos. Ito baliwala mga lahat ng bagay. Pero ang salita ng Diyos, kapatid, Talagang, talagang buhay ang ibibigay sa atin. Kaya huwag tayong ano man ang problema, kapatid, huwag kang magpadala sa problema. Ayan po ang sinasabi ko, don't make problem a problem. Huwag mo siyang gawin problema. Diba? Kaya yung iba nga sabi nila, ba't yung mataba? Ay kinakain kong problema. Ay di kainin din natin. Diba? Bakit yung mag magtitiis na papayat ka sa problema, kainin mo siya. When I was young in sa, sa, sa Panginoon, naisip ko pong ganito. Sabi ko, pag may kumatok na problema sa pintuan ko, bakit ko siya entertaining? Pero hindi speedy, hindi ko siya papasukin. Bastos naman ako noon. Sige, pasok ka problema, maupo ka dyan. Iwanan kita. Lord, ayan na siya, bahala ka na sa kanya. In my early stage ng aking spiritual eh, pagiging kristyano ko, yun na po yung nilagay ko noon. Sabi nga, alam niyo plano ko? Sabi ko, Lord, kasi gusto ko at the age of 90 years old, magpipreach pa rin ako, Lord. Kaya gusto ko, strong ako. Sabi ko sa anak ko, ibili niyo nga ako pagdating ko ng 86, ibili niyo nga ako ng, ano, ng wig na kulay itim. Sabi naman ang isang ng pamaanong apo ko, ay huwag pangit ni kabagay si itim, yung blandi na lang. Ay oo, sige. Para sabi kong, makabake up ka, makubiran ang kulubot, 
ang buhok mo ay ganito, kahit 90 years old, that's what my desire. Kapatid, kung alam kong maramdaman nyo lang ang naramdaman ko, pangkapatid, kung gaano kaligaya, kung gaano kasarap, kapatid, ang magbahagi ng salita ng Diyos, gagawin nyo tulad ng ginagawa ko. Para sa akin before, ang salita ng Diyos mas higit masarap kaysa anumang pagkain. Noon nakala ko, sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Halagbasa ng basa ng Bible. Titigilan ko lang yan, mahapin, mahapin ang mata ko. Bumabao na ang salamin. Tigilan ko na yan siya. Tapos naisip ko, ano itong ginagawa ko? Parang, it seems to me na, parang wala naman ako nakukuha. Ang hindi ko naintindihan, kapatid, na ang lahat pala na ginagawa ko ay nag impok pala ako ng kayaman ng salita ng Diyos sa puso ko. Because, darating ang panahon na ganito, kahit walang Bible, pwede kong buksan ang puso ko, I can share the word of God kasi marami akong naipon. Amen! Yes, hallelujah! Praise thee, the Lord God Almighty! Now, let's go to points number two. Ano po? How can we overcome isolation? Ito po. Isolation caused by sin can be overcome by repentance. Minsan, ang ginagawa natin, kung kagawa ka ng kasalanan, nagre-rebuildi ka pa. That's it. Ganun talaga ang ano natin. Now, um, Isaiah chapter 1, verse 4. Ayan. Isaiah chapter 1, verse 4. hindi na ano. Okay, okay, kapatid. Ito po yung nakalagay dyan. Ginkot ko lang ito po, hindi, hindi. Parang, Tagalog kasi ito. Ito po nakalagay sa Isaiah chapter 1, verse 4. Bansang makasalanan, bayang mahilig sa kasamaan, itinakwil ang Diyos, dinusta mo ang banal na Israel, at siya'y iyong tinalikdan. Yung, yun po ang nakalagay. Buti na lang na, nakuha ko dito. So mga kapatid, isang bansang makasalanan, sabi niya, isang bayang mahilig sa kasalanan, itinakwil ang Diyos. Ayan, itinakwil nila ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kung napaka, kaya ang sabi ko dito, as long as the people of Judah continue to sin, they cut themselves off from God's help and isolate themselves. Dahil po yun ang ginawa nila. Gumawa po sila, Yan. They cut themselves off from God's help and isolate themselves. Nag-rebuild din sila, nag-rebuild yan sila. Anong inabot nila, kapatid, kung babasahin niyo pa yan, grabe, nagkasakit sila, grabe ang mga karamdaman nila, grabe ang mga problema nila, and no one can help them. Kaya in verse 16, in verse 16, mga kapatid, ayan, was and make yourself clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Ito po sa Tagalog niya. Sinulat ko rin. Magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masamang gawain. Tubigil na kayo sa paggawa ng masama. In verse 18. Ayan. Come now and let us settle the matter. Settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, crimson, they shall be like wolves. Ganun, kapatid. Kahit gaano kasama tayo, ano sabi niya, hali kayo, mag, magliwanagan tayo. Sabi niya, gaano man kasama ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyon. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y mag pagiging busilak na mga kapatid, you shall be white as snow. Yan pong sabi ng Panginoon, pero siya ang rebelde sila. Kaya po, bumalik loob sila, kaya tinulungan na siya ng Panginoon. Ibig sabihin, itong bansang, ito po mga kapatid, ang Isaiah chapter uh, 1 verse 4, ito po ay prophetic vision ni Isaiah. Kaya siya nagsasalita sa prophetic vision niya na, na pangitain niya 
Kaya sinasabi niya na ito ang ang ito ito ang mangyayari sa bansang ito. Oh. Kaya ayun sila. They cut themselves off from God's help and power. Nag-isolate sila. Lumabas sila. Oh. Wala silang magagawa. So ano sabi ng Panginoon? Magbalik loob na kayo. Magsisi na kayo. Oh. Ginawa nila. Tinatawa sila ng Diyos. At yun. So napakabuti kapatid. Yun po yung kung paano uh, ma-over ka man ang kasalanan. Repentance ang kailangan. Ayan. When we feel lonely and separated from God, dalawang bagay pati ng atin pong makita. Yan, feeling lonely and separated from God, dalawa pong bagay. Remember that God does not abandon us. Pakapatid, hindi po tayo kanyang mga, mga nalulungkot ka, nag-iisa ka, nag-aano ka. Isipin mo kapatid na ang Diyos hindi tayo kinabandon. Hindi tayo pinabayaan talaga ng Diyos. Then secondly, our sin cut us off from God. Yan. Ang kasalanan, kapatid, ang dahilan ng iyong paglayo sa Panginoon. Diba? Isaiah 1 and 2, ba? ano sabi niya doon? Hindi, ma, hindi bingi ang Diyos. Hindi maiksi ang kamay niya Diyos para tulungan tayo. Pero dahil sa ating kasalanan, umiksi at nabingi ang Diyos. Yan. Diyan mo, kapatid. Now, The only sure cure for this kind of loneliness is to restore a meaningful relationship with God. Ayan. Sure cure for loneliness is to restore a meaningful relation with God by confessing your sin, obeying His instruction, and communicating regularly with Him. Ako kapatid, pagka may mga kunting ano-ano, mga kunting may karamdaman, kunting may diferensya, kunting may ano, ako, punta ko agad sa loob ng kwarto ko mag-isa. Siyempre, wala naman kasi lock, wala kasi pintuan ng kwarto ko, kasi isa lang po ang pintuan ng, ng subdivision, no? dito lang, isa lang, sarapan lang. Nakatalikod akong ganyan. Kasi sabi ko, Lord, Sorry po, Lord, patawarin mo po ako, Lord. Ano man. Kahit hindi ko alam kung may nagawa akong kasalan, pero sinasabi ko sa Panginoon, malay ko na may, na, may ngiwian pala akong tao. Hindi ba manirisim ko yung, kaya kain ko itong balat dito, ganyan ko ng ganyan, malay mo, may dumaan, kala niya, siya yung ngiwian ko, hindi ba, nasaktan siya. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. In every moment ng buhay ko, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Diba? Kasi hindi natin alam, kapatid, ang, kung ano ang kalukuban ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, malakas ka, nagsasalita ka. Pero after this, alam mo ba? Hindi na. Kaya mas maganda ng preparado ka sa lahat ng oras. Yan. Confusing our sin. So mga kapatid, ang sabi po ng 1 John 1.9, sabi niya, confess your sin. And God, if you confess your sin, God is just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Psalms 140 verse 13, the right, sabi niya, the righteous shall praise His name, the upright shall dwell in His presence. Mga kapatid, kaya mag- maganda tayo kapatid, ang sure cure dyan, wag tayong, mag- ma- wag tayong mag-isolate ng ating sarili, wag yun. Kundi tayo po ay dapat i-restore natin ang ating relationship with others. Yan po sinasabi ko kapatid na katulad dito sa church, napakarami. Pero pag nag-ladies, nag-mens, nabibilang mo kung ilan lang. Di ba? Mga kapatid, gina-isolate natin ang sarili. Remember thy holy Sabbath day. Di ba? Isang araw, hindi nga isang araw sa Panginoon. Pero gawin natin isang araw. Tapos dito, mamayang hapon, pag may ladies, please go! Attend fellowship. Huwag mo i-isolate ang sarili mo kasi lalago ka doon sa sa pag-makipag-fellowship ka sa kanila. Lumalakas ka, di ba? Ganun. Kung may problema ka, hindi ka nang pray sa kanila. At kung may may problema doon, oh, tumulong ka sa pag-pray sa kanyang pangailangan, di ba? So nagtutulungan, lumalakas ang bawat isa sa atin. Yung po yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ayun.
Now let's go to points number three. Okay, points number three. Okay. Ayan, how can we overcome isolation? Ayan, realize that living in a spiritual isolation leads to real problem. Ayan. Kasi kapatid, bakit mag-solve yung real problem? Kasi isolated ka eh. Nag-isa ka lang. Eh di lumalaki problema mo. Sa halip na kunti ng problema mo, nadagdagan, di ba? E, sa halip na ang problema mo ay COVID lang, nagkaroon ka pa nadagdagan pa ngayon ng, ng ibang problema kasi hindi mo makita ang pamilya mo, baka ano ng anak mo, baka nasaan ang asawa mo, baka ano ng bahay nyo, baka ang aso nyo hindi nang kumakain, baka dumami na problema mo. <laughs> Kaya sabi niyan realize, di ba? Okay po, uh, Ephesians 3, 14 and 15. Ayan. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, 15, from whom the whole family in heaven and earth is named. Sa ibang version po nakalagay dyan, receive his name. Okay po? Receive its name. Sabi nga niya sa Tagalog, dahil dito ako'y naniklood sa Ama na siyang pinagtuturanan ng pagkama ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Now, mga kapatid, Gusto ko pong i-tingnan po natin ngayon kapatid no ang kasi it speak about whole family di ba sa so 15 ayan no? from home the whole family in heaven gusto ko pong tingnan sino ba ang pamilya ng Diyos ang sinasabi niya okay po tingnan po natin now these are the family of God including mga kapatid all who have believed in him yan Yan, include, kasama po mga kapatid, ang lahat ng naniniwala sa Kanya. In the, in the past, yan, in present, and all who will believe in the future. Nakita niyo ito kapatid? All who will believe in the future. Kasi hindi pa natin alam kung sino talaga ang maniniwala pa sa kadarating ng mga panahon. Yan, these are the family of God. Ito po, mga kapatid, ang pamilya ng Diyos. Ayan. Ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay pamilya ng Diyos. Tayong lahat ay pamilya ng Diyos. Therefore, sa gusto mo at sa ayaw nyo, mahalin nyo ako. Sa gusto ko at sa ayaw ko, mamahalin ko kayo. Bakit? Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Kapatid kitang lalaki, kapatid kitang babae, tayo po ay magkakapatid. Huwag tayong magkagatan. Yan. Tayo po ay magkakapatid sa pang, pa, pa, Panginoon. Yan. So ngayon, kapatid, ang sinasabi po ng Biblia, ano po, kung alam natin na tayo magkakapatid, ano po ang ating gagawin? Therefore, we must pray to one another, love one another. Ganun ang gagawin natin, di ba? Magmalasakitan tayo sa isa't isa. Dapat ganun. Dapat, kapatid, mailagay natin sa ating mga kaisipan na all believers of Christ, magkakapatid. Tayo po ay magkakapatid. Bakit? Because we have the same Father. Amen! Isa lang po ang ating Diyos, isa lang ang ating Ama, ang ating Panginoon Isa Kristo. Diba? Kaya dapat, nagkakaintindihan, nagmamalasakitan, nagpanalanginan. Ba? Hindi ba, kapatid, ito kamay, isang kamay, Kapag masakit yung kalingkingan ko, damay ang buong kamay. Di ba? So, tayo po ay one family of God. So, isa sa atin po ang, ang may problema o may sakit, dapat tayong lahat concerned sa Kanya. Magmalasakitan tayo. Di ba? Kung alam natin, pero kung tinatago niya, ina-isolate yung sarili niya, sumulat ay magagawa. <laughs> Di ba? Eh, Binukod niya sa niya, hindi niya sinasabi sa atin. Pero mga kapatid, yan po talaga ang kailangan. Magmalasakitan tayo. Ayan. Kasi tayo po ay magkakapatid. Ayan. Sabi yan dito, kapatid, God promised His love and power to His family, the church. Kaya tinanggap po natin Ephesians 3.18. 
Ayan. May have power together with all the Lord's holy people to cast out how wide and long and high deep is the love of God. Na maunawaan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kita niyo kapatid? Ayan no? May have power together with all the Lord's holy people. Mga kapatid, dapat naintindihan natin, mga kapatid tayo, di ba? Pag ang isa sa atin malungkot, mag-ano tayo sa kanya, makipag, hindi ko makuha sa, kung ang sabihin ko, di ba? Makipagdamay tayo sa kanya. Kapag isang kapatid natin masaya, oh, let's, magsaya tayong lahat, di ba? Ganun naman talaga. Hmm. Dahil po kung hindi, ang sabi ng Bible, Matutudas kayong lahat kapag kayo yung nagkakagatan. Now, <clears throat> if we want to receive God's blessing, it is important that we stay in contact with all other believers in the body of Christ. Ayan. It is important to receive His blessing to stay in contact with is the body of Christ. Kat- katulad nito, sa pagpupuri natin sa Panginoon, bababa ang presensya ng Panginoon and ibibless niya po ang bawat isa sa atin. Hindi isa. Kung ibless niya ang worship leader, he will bless the team and he will bless the congregation. Yan. Ganun po ang ano ng Panginoon sa atin. Kaya, don't isolate yourself because manlalamig kayo, madaling mamatay ang init, ang pag-ibig niyo sa Panginoon. Wag kayong, wag don't isolate. Kaya sabi ko nga kanina doon sa likod, sabi ko, go where the peoples are. Yan po yung muto ng, sa evangelism. Sa evangelism, go where the peoples are. Wag kang pumunta doon sa tuktok ng bundok, walang tao doon. Mga punong kahoy yun doon at mga hayop. Tao ang mahanap mo, go where the peoples are. Kaya ganun din po tayo mga kapatid. Wag tayong uh, mag maglayo, mag, mag-isa. Wag, wag tayo mag-isolate ng ating sarili. Ang example ko dyan, ito po. Kapag ihiwalay mo ang isang, di ba, magluto ka, mga apo yan. Pag ihiwalay mo yung isa, ano mangyayari? Ilang minuto lang, wala na siyang apoy. Pag hiniwalay mo siya, so ganun po. Kaya wag natin ihiwalay ang ating sarili. Pag ikaw youth, attend the youth fellowship. Pag ikaw men's, attend sa men's fellowship. Pag ikaw ladies, attend sa ladies fellowship. Then you will grow spiritually. At na, na, nabigyan mo pa ng kaluguran ang Panginoon. Rather than staying home. Ako kasi, ako kasi may kalukuhan. Sabi ko, staying home. Yung mga walang vaccine, stay home and eat banana. <laughs> Kasi ayaw niyo mapabaksin. O, oh, hindi kayo pwede. Oh, kaya ngayon, napupwersa na silang magpa-injection. Kaya kung, if we have a problem, go to one. Sa at, punta ka sa iyong brother and sister and ask them to pray for you. Ganun. Gagawin natin. Those who isolate themselves from God's family and try to go it alone, cut themselves off from God's power. See? nakatin. Kaya sana, sana po, hindi mawala ang espiritu ng salita ng Diyos sa araw na ito na tayo po, mga kapatid, ay kailangan mag-initan, magpapainit sa bawat isa. Yan. Those who isolate themselves from God's family, gusto niya, ano may taong ganun eh, gusto niya, nag-iisa siya, doon nagmumukmuk siya, ang ganun siya. Hindi. Dito ka sa atin kasi tayong pamilya. And try to go it alone, cut themselves off from God's power. Ikaw na mismo ang pumuputol ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. See? So matako tayo doon. Yan. Because living in spiritual isolation will lead to real problem. Therefore, we need to stay in contact with other believers. Yan. Then, develop the discipline of spending time alone. Ayan, kapatid. Balik niyo po. Develop the discipline of spending time alone with God. 
it will help you grow spiritually and become more and more like Christ. Alam mo kapatid, yun, sa wala kong alam, pero ginawa ko yan before. I really spent time, halos sabi ng mga anak ko, nay, kakain na, sige, kain lang kayo. Hindi ko maiwanan ang Bible. Parang napakasarap. Gusto kong tapusin ang ilang chapter to. Kaya sabi ko, Lord, ngayon ko lang na, na, nakita ang mga salitang ito. Ngayon ko lang, ngayon lang ako na natauhan sa ganito. Pero noon pa, talagang nandoon na ang leading of the Holy Spirit kung ano po yung gagawin ko sa buhay ko. Kaya i-develop po natin, kapatid. Ayan. I-try natin, i-develop natin yung discipline of spending time alone with God. Minsan po, o kaya, dalaw kayo ng asawa mo. Kasi may asawa ka. Ang alon, kung wala ka namang asawa, pag may asawa ka, dalawa kayo. ba? Diba? Ayan. ba diba, mga kapatid? Kasi tayo po ay, kasi kailangan natin mag-grow spiritually. Gusto niyo ba yung Unano? Kita niyo ba yung si Unano sa television? Kita ko, nagmilyonaryo. Sinasabog niya ng pera niya, oh. ba? Diba? Pero wag, wag tayo maging Unano, kapatid, sa presensya ng Panginoon. Kaya, we need to grow spiritually and become more and more like Christ. Now, for our conclusion, dito na po tayo magtatapos. Strength comes from God. Ayan. Strength comes from God and we can get it only by spending time with Him. Amen. Amen ba yun? Palakpakan mo ang Panginoon. Sana, kapatid, ang natutuhan natin sa umagang ito, i-apply natin sa atin mga sarili. We need one another sa buhay natin. Don't isolate yourself. Dahil walang, walang, walang magagawa yan, walang kwenta yan, walang mangyayari yan sa buhay natin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na binigay niyo po sa amin ang sinyong salita na aming pinag-aralan. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa amin mga buhay by the power of the Holy Spirit, Panginoon, Lord, na Panginoon, ang mga salitang aming narinig ay hindi lang namin narinig at pagkatapos ito ay lumabas sa kabilang tainga. Because, Lord, ito ay manatili sa amin puso, Panginoon, at kaisipan na alalahanin namin, Panginoon, upang mabigyan ng kalulatian ang dakilang pangalan Lord, maraming salamat, Panginoon. This I pray in Jesus' name. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation. honor God by giving our tithes and offering. Sige po, itaas niyan sa Panginoon. Lord, ito po ang tithes and offering ng inyong mga anak. Sapagat ito po ang inyong mga salita na sinami, bring the whole tithes into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this if I will not open the windows of heaven 
and pour out the blessing that you have no room to contain it. Lord, thank you, Panginoon, sa pagpapala mo sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga trabaho, Panginoon, sa source of their income, Panginoon, sa mga negosyo nila, Panginoon, sa lahat ng pinagkukunan ng lahat ng bagay. Lord, I pray that you will receive this tithes and open right now, Lord, Panginoon, eh, magagamit ito, Panginoon, sa kayong kaluwalatian at makadala ng maraming kaluluwa sa iyong paanan sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Bless this tithes and offering. Bless each and everyone, Panginoon, today, Lord. And uh, sinabi niyo, Panginoon, give and it shall be given back unto you. May the good measure pressed down, shaken together, runneth over. Lord, to God be the glory. Hallelujah. Praise ye the Lord God Almighty. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang inyong mga anak. In Jesus' name. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pansamantalang pagtatapos namin, Lord, sa iyong banal na gawain. Lord, ang dalangin namin, Panginoon, Lord, Panginoon, pawiin niyo na ang COVID na to Panginoon. Pawiin niyo na, Panginoon, ang anumang virus, Panginoon, sa Pilipinas, Lord, and set your people free from all barriers. Lord, maraming salamat, Panginoon. I just pray right now, Panginoon, ng mga taong nakahiga, Panginoon, sa mga ospital. Lord, na naghihirap sa karamdaman, Panginoon. Lord, iunat mo naman ang inyong mapagpalang kamay, Lord, at abutin niyo ang kanilang mga buhay. Maging pa, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, Panginoon, Lord, na may karamdaman. Lord, pagalingin niyo sila, Panginoon, Lord. Pagalingin niyo sila upang sila, Panginoon, ay bumalik loob sa iyo, Panginoon, upang, Lord, sa mga darating na panahon, makasama namin sila sa pagsamba, pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat. Ano man, Panginoong karamdaman, Lord, dito sa loob ng iglesia, right now, in the name of Jesus, ikaw na karamdaman, I'll pray away in Jesus' name. I rebuke you. I I bind you with the blood of Jesus Christ right now. And I release the power of healing by the stripe of Jesus. We claim total healing in Jesus' name. Lord, thank you. Thank you, God, for the healing power. Thank you, Lord, for the healing power that moves upon our life right now. In the name of Jesus. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, pagpalain niyo, Panginoon, ang inyong mga anak. Ang mag-asawa, Panginoon, magmahalan ng utalian niyo ng pag-ibig, Panginoon, na maalis ang lahat ng mga distraction. Ang mga anak matutong magrespeto sa kanilang magula upang magkaroon ng mahabang buhay, Panginoon. Lord, ang mga hanap buhay, ingatan niyo, Panginoon. Ang mga source of income, Panginoon. Ang mga trabaho, Panginoon, open the door. Lord, bigyan niyo ng trabaho, Panginoon. O amang banal kayong nakaalam ng puso ng bawat isa sa amin sa mga uras na ito, Lord. Ano man ang desire ng bawat isa, let it be, Lord, for your glory and honor. Let it be, Lord, for your glory and honor. O Lord, we thank you so much for this wonderful day that you have given to us to worship you in spirit and in truth. Father, We glorify your name. We glorify your name. And this is our prayer in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Sige po, taas natin ating kamay. From the love of the Father, the grace of our Lord Jesus, the power of the Holy Spirit, Church of God, now receive the blessing of good health. Receive the blessing of long life. Receive the blessing of prosperous living in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everyone says, Amen. 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 God bless the Lord. Hallelujah.